Welcome you all. Today we are going to discuss data types of PHP. Okay, there are eight primitive data type. Primitive type of data type is there, and that can be categorized into three types. Eight primitive type data types on PHP. Other three categorized is there. Along with scalar or predefined, and compound or user defined, and special type. അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്കേലർ ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് സ്കേലർ ടൈപ്പ് തന്നെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ആയിട്ടുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതായത് നാലെണ്ണം ഇൻഡിജർ ഫ്ലോട്ട് സ്ട്രിങ് ബൂളിയൻ എന്നിലല്ല ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ഇൻഡിജർ ഫ്ലോട്ട് സ്ട്രിങ് ബൂളിയൻ എന്നുള്ളത് അത് ഓൾറെഡി പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് എന്താണ് ഇൻഡിജറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ എന്താണ് ഫ്ലോട്ട് എന്താണ് സ്ട്രിങ് ബൂളിയൻ എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്കേലാർ സ്കേലാറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് കാറ്റഗറൈസിൽ ദെൻ അറേ ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അറേസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അത് മീൻസ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് യൂസർ ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ സ്പെഷ്യൽ വൺ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് നോൾ രണ്ടെണ്ണം സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് അപ്പം എയ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് മൂന്ന് തരത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്കേലാർ ഓർ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഓർ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഡിജർ നമുക്കറിയാം ഇൻഡിജർ എന്താണ് എല്ലാ ഡാറ്റ ടൈപ്സിലും നമ്മൾക്ക് എന്ത് നമ്പേഴ്സിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇസ് എ നോൺ ഡെസിമൽ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ സംതിങ് ടു അൻഡർ സംതിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡാറ്റാസിനെ നോൺ ഡെസിമൽ ആയിട്ടുള്ള അത് പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത ഡാറ്റാസിനെ നമ്പേഴ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഡിജിറ്റെങ്കിലും രണ്ടായിരിക്കണം ഡെസിമലിസ് പറ്റൂല അത് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് അത് പോയിൻ്റ് ഉള്ള നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അത് പോസിറ്റീവ് ആവോ നെഗറ്റീവ് ആവോ നമ്പേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇൻഡിജറിൽ പക്ഷേ ഡെസിമൽ ആവാൻ പാടില്ല നോൺ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് പി എച്ച് പി ആൻഡ് എക്സിലേക്ക് എന്താണ് ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ബാക്സ് എന്താണ് ഇൻഡിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് പിന്നെ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്ലോട്ട് അപ്പം നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാന്നുള്ള നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇൻഡിജർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇൻഡിജറിൽ എന്ത് പറ്റില്ല ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് പറ്റില്ല അതായത് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് പറ്റില്ല ആ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലോട്ട് എന്നുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ നമ്പർ വിത്ത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഓർ നമ്പർ ഇൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോം ഉള്ളത് അതുപോലെ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിനെ പോയിന്റ് ഉള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡോളർ എക്സിൽ ടു ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് നേരത്തെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചില്ല ഇവിടെ പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങിനെ ടെക്സ്റ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ട്രിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻ ബി എനി ടെക്സ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദി കോഡ്സ് സ്ട്രിങ് എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് ടെക്സ്റ്റും പിന്നെ കോഡ്സിലുള്ളത് ഏതിന് ഏത് ടെക്സ്റ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സിംഗിൾ കോഡ്സ് ആവാം ഡബിൾ കോഡ്സ് ആവാം യു ക്യാൻ യൂസ് ഏതർ സിംഗിൾ ഓർ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഓക്കെ എ സ്ട്രിങ് ഈസ് സീക്വൻസ് ക്യാറ്റർസ് ലൈക്ക് ഹലോ വേൾഡ് ഹലോ വേൾഡ് എന്നുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് പി എച്ച് പി ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്താണ് ഡോളർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹലോ വേൾഡ് ഡബിൾ കോഡ്സിലാണ് നെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് സിംഗിൾ കോഡ്സിലാണ് അതെന്ത് ചെയ്തു എക്കോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് എക്സിലേക്കും വൈലേക്കും എന്താണ് ഹലോ വേൾഡ് എന്നുള്ള ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ ആ ടെക്സ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അത് സിംഗിൾ കോഡ്സ് ആവാം ഡബിൾ കോഡ്സും ആവാം ഓക്കെ ആ സ്ട്രിങ് ടെക്സ്റ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ബൂളിയൻ രണ്ട് വാല്യൂസിനെ രണ്ട്
നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അറ എന്താണ് ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അറേ ഒബ്ജക്റ്റും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് കാർഡ്സ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് അറിയാണ് യൂസർ ആണ് യൂസർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുക്കണത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് യൂസർ വാല്യൂലേക്ക് വന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഡോളർ കാറാണ് എന്തുള്ളത് ഇവിടെ അറേ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് ഇൻ വൺ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റിന് എന്തിനാണ് ഒരു വാല്യൂസിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എങ്ങനെ എന്തും കൂടി അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ഹൗ ടു പ്രോസസ് ദ ഡാറ്റ ആ ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റും പറയുമ്പോൾ പറയും അപ്പോൾ ആദ്യം ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് എന്തിനെ ചെയ്യുന്നത് ആ വാല്യൂവിനെ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേഷൻ പറഞ്ഞ് നടക്കണോ ഹാവ് ബി ന്യൂ കാർ ഈ ന്യൂ കാർ എന്നുള്ള കാർ എന്നുള്ളതിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് പുതിയ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ മോഡൽ എന്നുള്ളത് ഇതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ നൾ ആൻഡ് റിസോഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ആണ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈ ടൈപ്പ് ഓക്കെ ഓൺലി വൺ വാല്യൂ ഇസ് ദ ഫോർ നൾ നൾ എന്നുള്ള ഒറ്റ വാല്യൂ എന്തേ ഉള്ളൂ അതിന് ഉള്ളൂ വേറെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ഒറ്റ വാല്യൂ ഞാൻ വേരബിൾ ഓഫ് ഡയറ ടൈപ്പ് നൾ ഈസ് വേരബിൾ ദാറ്റ് ഹാസ് നോ വാല്യൂ അസൈൻ ടു ഇറ്റ് ഒരു വേരബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂബിളിന് ഒരു വാല്യൂവും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും അത് നൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അസൈൻ ചെയ്യും പി എച്ച് പി ഒരു വാല്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ ഡോളർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡോളർ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡോളർ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് നെള്ളാണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാതെ മറ്റ് ഇഫ് എ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റഡ് വിതൗട്ട് എ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെസ് എൻ എ നൾ വേരിയബിൾ ഓക്കെ എൻ നൾ വാല്യൂ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡോളർ പി എച്ച് പി എൻ ഡോളർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹലോ വേൾഡ് ഡോളർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഡോളർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നള്ളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇനി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഒന്നും ചെയ്യൂല നള്ളാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക നൾ വാല്യൂ ആണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക നള്ള നിലത് കാരണം നമ്മൾ നള്ളാണ് കൊടുത്തോണ്ട് നള്ളായിരിക്കും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒന്നിനെ ഒരു വേരിയബിളിനെ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാതെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാതെ ഒക്കെ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് നള്ള് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ റിസോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഡാ സ്പെഷ്യൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോറിംഗ് എ റെഫർ എ റെഫറൻസ് ടു എ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ടു പി എച്ച് പി എന്നാണ് അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പിന്നെ ലിങ്ക് അല്ലെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഒരു പിന്നെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ റിസോഴ്സ് എന്നുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലേ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്ന ഒരാളെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ റിസോഴ്സ് ഡാറ്റാസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണത് ഡാറ്റാബേസ് കോൾ ഡാറ്റാബേസ് എന്താണ് ഈ ഒരു പേജിലോ ഒരു പി എച്ച് പിയിലോ ഉള്ളതല്ല അത് പുറത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് അതിന് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ റിസോഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓപ്പൺ നോട്ട് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി നോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു വേബിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യിക്കാൻ പറയാണ് ആ നോട്ട് പേഡ് എന്താണ് നോട്ട് എന്താണ് നോട്ട് ഡോട്ട് എക്സ് ടി പറഞ്ഞത് ഒരു ഫയലാണ് ആ ഫയൽ എന്താണ് ഔട്ട് സൈഡിൽ പുറത്തുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഫയലാണ് ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫയലിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യാണ് അങ്ങനത്തെ വേറെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ ദർ ആർ എയ്റ്റ് പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഈസ് ദർ ഇൻ പി എച്ച് പി ദാറ്റ് ഈസ് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓക്കെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് യൂസ് ഡെഫ് ആൻഡ് യൂസ് ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് 